Alors, la nano-influence est un vecteur de vente à, à part entière. Euh, J'en veux pour preuve deux raisons principales. La première, c'est que euh, quand on active des campagnes de micro-influenceurs, on va générer et de la recommandation en offline via le bouche à oreille et de, du contenu en ligne. Le contenu en ligne peut être de différentes natures, euh, il peut être social et là on sait que par exemple, plus de 75% des millennials ont déjà acheté un produit après avoir vu euh, un post sur un, sur un réseau social, notamment Instagram, euh, vont créer éventuellement des avis consommateurs. Là, on sait aujourd'hui que de l'ordre de 50 avis sur une page produit va impacter jusqu'à 30% le taux de conversion de celle-ci. Donc ça, c'est tout le, tout le ROI qui va être généré, toutes les ventes qui vont être générées grâce au contenu qu'on crée nos ambassadeurs. La deuxième chose, c'est que le bouche à oreille, l'activation de ces consommateurs comme un relais physique de, de de la marque et des produits génère des ventes. On l'a notamment, nous, dans le cadre de nos campagnes de nano-influence, fait étudier via des intermédiaires des agences spécialisées comme IRI qui nous ont remonté jusqu'à plus de 15% de ventes additionnelles sur des zones exposées au bouche à oreille et donc à la nano-influence.